ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் வெல்கம் டு ரங்கு ரங்கில் மனசுலு எபிசோடு ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் ஈரோஜு நான் தீஸ்கும் டாபிக் என்னென்ட்டு ரியல் எஸ்டேட் ஈஸ் எ கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ఎందుకంటే రియల్ ఎస్టేట్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఎందుకంటే వీ వర్క్ ఓన్లీ విత్ సక్సెస్ పీపుల్ వీ వర్క్ ఓన్లీ విత్ సక్సెస్ఫుల్ సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ దీనికన్నా ముందు అనౌన్స్మెంట్ అంటే నేను మార్చ్ ఎయిటీన్త్ అండ్ నైన్టీన్త్ సాటర్డే సండే టూ డేస్ రియల్ ఎస్టేట్ ఆఫ్లైన్ ట్రైనింగ్ క్లాస్ కండక్ట్ చేస్తున్నా దాని తర్వాత వన్ వీక్ ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ అంటే మిమ్మల్ని క్లయింట్తో పాటు లేకపోతే మా టీంతో పాటు గేటెడ్ కమ్యూనిటీ నాన్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ విల్లాస్ వాటికి పంపించి ఎట్లా మాట్లాడాలి ఎట్లా ఇన్వెంటరీ తీసుకోవాలి ఎట్లా చూపించాలి ఎట్లా డాటా కలెక్ట్ చేసుకోవాలి వాటి అన్వెంట్ మీద ఒక వన్ వీక్ ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ ఇస్తాం ఈ ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు మాకు సెట్ అయితే అంటే దానికి కొంచెం ప్రాసెస్ ఉంటుంది సెట్ అయితే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళని మా కంపెనీలో మా మా కంపెనీ కింద వర్క్ చేయడం కోసం తీసుకుంటాం ఫర్ సిక్స్ మంత్స్ ఇది పార్ట్ టైం చేసుకోవచ్చు ఫుల్ టైం చేసుకోవచ్చు పార్ట్ టైం రెసిడెన్షియల్ హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే సాటర్డే సండేనే రెసిడెన్షియల్ క్లయింట్స్ ఎక్కువ వస్తారు వీక్ డేస్లో అయితే కమర్షియల్ చేసుకోవచ్చు ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళు నైన్ త్రిపుల్ జీరో టూ ఫైవ్ ఫోర్ టూ ఫైవ్ ఫోర్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేస్తే డీటెయిల్స్ పంపిస్తారు రిజిస్ట్రేషన్స్ ఈరోజు క్లోజ్ అవుతున్నాయి రియల్ ఎస్టేట్ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఎందుకంటే we work only with successful people it's absolutely real in this lo nenu na practical konni ondala ondala story lu cheppagal practical incidents it's not stories it's incidents dantlo nenu rendu examples iskuntanu ippudu oka time 2013 atla jarigindi nenu oka sari oka deal kosam mumbai velthuna flight lo na pakka seat lo peddana gurchunadu ayinaku 76 years age kaachigoda laina killu undedi ఆయన ముంబై వెళ్తున్నాడు నమస్కారం అండి అని చెప్పి పరిచయం చేసుకున్నా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఫ్లయింగ్ టైం ఉన్నది ఏం చేస్తావు బాబు అంటే కార్డు ఇచ్చిన మీరు ఏం చేశారు సార్ అంటే ఐ డోంట్ నో తెలుగు అన్నాడు ఆయన నేను ఆయన హిందీలో మాట్లాడాడు నేను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడినా ఆడికి వెళ్ళిన తర్వాత నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అన్నాడు ఫ్లైట్ దిగిన తర్వాత నేను మహాలక్ష్మి వెళ్తున్నా సార్ అన్న మేము కూడా మహాలక్ష్మి వెళ్తున్నాం మా వెహికల్ వస్తుంది నీ వెహికల్ ఏమైనా వస్తుందా పికప్ కానీ ఏం లేదు సార్ బస్సులో పోవాలని చెప్పా చెప్పిన తర్వాత సరే మా నా వెహికల్ వచ్చేసి అన్నాడు అన్నాక ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటూ పోయినాం రియల్ ఎస్టేట్ ఎప్పటి నుంచి చేస్తున్నావు ఏం చేస్తున్నావు డీటెయిల్గా అడిగాడు ఏమేమి ప్రాపర్టీస్ చేసినావు హైదరాబాద్లో ఎవరు తెలుసు ఏం ల్యాండ్ చేసినావు అన్నీ అడిగాడు అన్నీ చెప్పాను చెప్పిన తర్వాత మాదో ల్యాండ్ అయితే డీల్ చేస్తావు అని చెప్పాడు చేస్తాను సార్ అన్న నీకు ముంబైలో ఎంతమంది డెవలపర్స్ తెలుసు అని అడిగాడు అప్పుడు నాకు ఇద్దరే తెలుసు ఇద్దరు నేమ్స్ చెప్పాను ఒక్క ఆ ఇద్దరు నేమ్స్ చెప్పిన తర్వాత ఒక్క బిల్డర్ గురించి ఇన్డెప్త్గా డిగ్గింగ్ చేస్తున్నాడు ఆయన పొలిటీషియన్ కదా ఓనర్ కదా ఆయనకి ఇద్దరు కొడుకులు కదా నీకు తెలుసా ఎట్లా తెలుసు నేను మొత్తం అనేది చూపించా ఈమెయిల్ కన్వర్సేషన్స్ అన్నీ నాకు ఆల్రెడీ తెలుసా చాలా నుంచి తెలుసు హైదరాబాద్లో వాళ్ళు నా త్రూ ప్రాపర్టీ కొన్నారు తెలుసు అని చెప్పా తర్వాత ఆయన తీసుకెళ్ళి ల్యాండ్ చూపించాడు ల్యాండ్ చూపించిన తర్వాత ఆ ల్యాండ్లో ఒక హండ్రెడ్ ఫ్లోర్స్ కడితే బాగుంటుంది ఆయన నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్లో ఆయన రియల్టర్ కాదు వేరే బిజినెస్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్లో మహాలక్ష్మి ఎట్లా ఉంటుంది ఎట్లా ఉండబోతుంది మహాలక్ష్మి ఏరియా ఎట్లా డెవలప్ కాబోతుంది మొత్తం స్కై స్క్రా స్కై స్క్రాప్ స్కై స్క్రాపర్స్ వచ్చేస్తున్నాయి దీంట్లో హండ్రెడ్ ఫ్లోర్స్ అయితే చాలా సీ వ్యూ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ వస్తుంది ఆ విజన్ అవి చూస్తే మతిపోతుంది సెవెంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ మనిషి నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ విజన్ గురించి నాతో అర్ధ గంట సేపు మాట్లాడాడు షాకుడు 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 అంటే సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ హ్యావ్ లాంగ్ టర్మ్ విజన్ అన్సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ థింక్ ఫర్ నెక్స్ట్ మీల్ ఆర్ నెక్స్ట్ మంత్ శాలరీ ఆర్ నె క్వార్టర్లీ శాలరీ ఆర్ డైలీ దట్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ తర్వాత అతను బిల్డర్ గురించి నేను అడిగిన క్వశ్చన్స్లో ఎంత డిగ్గింగ్ చేశాడంటే నీకు ఎట్లా తెలుసు ఏ సందర్భంలో తెలుసు ఆయన రెఫరెన్స్ ఎట్లా వచ్చింది ఎప్పుడు వచ్చింది ఆయన ఇట్లా అంటాడు ఆయన మెంటాలిటీ ఏంటి యాటిట్యూడ్ ఏంటి హీ నోస్ వెరీ వెల్ ఆయనకి నేను చెప్పటే నాకు తెలుసు మొత్తం అన్నీ తీసుకున్నాడు సెకండ్ పాయింట్ ఆయన నుంచి దొరికింది ఏంటంటే యాక్యురేట్ థింకింగ్ ఎవరో చెప్పిన దాన్ని నమ్మడం దాన్ని దాన్ని బేస్ చేసుకుని కంక్లూజన్కి రావడం అట్లాంటిది సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ చేయరు థర్డ్ ఇంగ్ థర్డ్ పాయింట్ థర్డ్ పాయింట్ ఆర్ సెకండ్ స్టోరీ నేను రియల్ ఎస్టేట్లో ఒక ఒక పెద్ద కంపెనీ ఎండి కలిసి
ఎన్జిఓ నాన్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్ ఇండిపెండెంట్ ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేశాడు అంటే ఈ జాబ్ వదిలేసి అది స్టార్ట్ చేశాడు దాంట్లో ఒక పదిహేను వందల మంది ఇన్వెస్టర్స్ ఉన్నారు సీడ్ ఫండింగ్ చేసే వాళ్ళు వెంచర్ క్యాపిటలిస్టులు వాళ్ళందరూ ఆయనతో రెగ్యులర్గా నేను ఒక పదహారు సంవత్సరాల నుంచి పదిహేడు సంవత్సరాల నుంచి అంతా టచ్లో ఉన్నా ఓ రోజు ఆ రేడియోలో మీ మాంస గురించి విన్నాడు విన్న తర్వాత వాట్ ఈస్ మీ మాంస శివ కలు అన్నాడు పోయి కలిసా కలిసిన తర్వాత ఏంటంటే మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసా కాన్సెప్ట్ అంతా హయాత్ గచ్చిబల్లో చేసిన తర్వాత ఈ కాన్సెప్ట్ని ఒక సింగిల్ పేజ్ మెసేజ్ చేసి ఆ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అందరి గ్రూప్లో పోస్ట్ చేశారు చేసిన తర్వాత ముంబైలో నేను పేరు చెప్పొద్దు ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇంకా సంతకాలు అలాట్మెంట్లు కాలేదు ఒక పెద్ద ఆయన చూసి ఆయనకు ఫోన్ చేశాడు దీని గురించి మాట్లాడాలి అతను తీసుకురా ముంబైకి అని వీడియో జూమ్ మీటింగ్ అరేంజ్ చేశాడు తర్వాత ముంబైకి వెళ్ళాను ముంబైకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన కలిసి నమస్కారం చేసి ఆయనతో పది గంటలు మాట్లాడాను ఆయన ఏజ్ ఎయిటీ ఫోర్ ఇయర్స్ నడవడానికి చేత కూడా కావట్లేదు ఆ పది గంటలు ఆయన ఎంతుజియాజం ఆయన మాటలు ఆ ఎనర్జీ చూస్తే అసలు షాక్ అవుతాం ఆయన ఎంతసేపు ఉన్నా ఇట్స్ ఎ బెస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇట్స్ డెఫినెట్లీ యూజ్ఫుల్ టు పీపుల్ హీల్ బాడీ మైండ్ అండ్ సోల్ ఇట్స్ డెఫినెట్లీ ఐ విల్ సపోర్ట్ నేను నీకు ల్యాండ్ డొనేట్ చేస్తా నీకు డబ్బులు ఫైనాన్షియల్ హెల్ప్ చేస్తా నీ కాన్సెప్ట్ని డివియేట్ చేయకు స్లోగా స్లోగా బిల్డ్ చేయి డెఫినెట్గా ప్రపంచానికి ఇది ఉపయోగపడే కాన్సెప్ట్ డెఫినెట్గా ఇది హిట్ అవుతుంది జనాలకు చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది జనాలు చాలా ప్రాబ్లమ్స్లో ఉన్నారు ఆ పది గంటల సేపు ఆయన నా కంపెనీకి నా ట్రస్ట్కి డబ్బులు రావాలి నాకు పేరు రావాలని ఒక్క మాట కూడా ఆలోచించలే నీ కళ్ళల నీళ్ళు వచ్చి నాకు ఎయిటీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఏజ్లో ఆయన నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ గురించి నెక్స్ట్ డికేడ్స్ గురించి థింక్ చేస్తున్నాడు అంటే ఒక నెక్స్ట్ ఒక ఫిఫ్టీ ఇయర్స్లో హండ్రెడ్ ఇయర్స్లో ఒక ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్లో జనాలకి ఏం డిసీజెస్ వస్తాయి జనాలు ఇంట్లో కూలిపోతారు రాకుండా ఉండడానికి డెఫినెట్ డెఫినెట్గా ఉపయోగపడుతుంది స్ట్రెస్ పోతుంది జనాలు హ్యాపీగా డబ్బులు లేకుండా హెల్తీ అవుతారు అంటే జనాల గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు ఆయన దొరికిన పాయింట్ ఏంటంటే సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ థింక్ ఫర్ పబ్లిక్ యాక్యురేట్ థింకింగ్ లాంగ్ విజన్ థింక్ ఫర్ పబ్లిక్ ఈ మూడు ఈ రెండు స్టోరీలు చెప్పాను నేను మీకు ఇట్లాంటి స్టోరీలు కొన్ని వందలు ఉన్నాయి రియలిస్టిక్ స్టోరీస్ మీకు వీ లర్న్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ విత్ రియల్ ఎస్టేట్ రియల్ ఎస్టేట్లో ఒక పది కోట్లు ఇరవై కోట్లు ఇన్వెస్ట్ చేసి లేకపోతే ఒక పర్సన్ డిసిప్లిన్ లేకుండా ఎట్టి పరిస్థితులు డబ్బులు సంపాదించలేడు పర్సనల్ డిసిప్లిన్ ఉంటే ఫైనాన్షియల్ డిసిప్లిన్ ఉంటుంది నీతో ప్రాపర్టీస్ కొనే ప్రతి ఒక్కరు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ పర్సెంట్ హైలీ డిసిప్లిన్డ్ పీపుల్ వితౌట్ డిసిప్లిన్ కోట్లు కోట్లు ఇన్వెస్ట్ చేయలేరు డిసిప్లిన్కి డబ్బులకు సంబంధం ఉందా డెఫినెట్గా ఉంది సో రియల్ ఎస్టేట్లో మనం సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్తోనే పనిచేస్తాం ఇప్పుడు రెంట్కి ఇచ్చిన ప్రాపర్టీ మల్టిపుల్ ప్రాపర్టీస్ కూడా రెంట్కి ఇస్తాడు సక్సెస్ని అసెట్స్ డబ్బులతో కొలుస్తున్నాం జనాలు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రపంచం అది సో నువ్వు ఎవరిని టచ్ చేసినా వాళ్ళు దే ఆర్ ఆల్ సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ ఒక మనిషి ఊకినే సక్సెస్ అవ్వడు మల్టిపుల్ ప్రాపర్టీస్ ఊకినే కొనడు ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు పొలిటికల్ వాళ్ళు ఎక్స్పర్ట్స్ ఇట్లా చాలామంది రియల్ ఎస్టేట్ ద్వారా నీ అపాయింట్మెంట్ కోసం వెయిట్ చేస్తారు నువ్వు ట్రై చేసిన కళలో ఎంత కష్టపడ్డ అపాయింట్మెంట్ దొరకని మనిషి నీ అపాయింట్మెంట్ కోసం ట్రై చేస్తాడు దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ రియల్ ఎస్టేట్ రియల్ ఎస్టేట్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ ఎనీ సేల్స్ ఇప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోండి లేకపోతే ఏదైనా ప్రొడక్ట్ సేల్స్ తీసుకోండి ఏ తీసుకున్నా ఎగ్జాంపుల్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోండి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోండి తీసుకెళ్ళి నువ్వు నీ క్లయింట్ నువ్వు వెతుక్కొని రెఫరెన్స్ ద్వారాను అడ్వర్టైజ్మెంట్ ద్వారాను మార్కెటింగ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ద్వారాను వెతుక్కొని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని సార్ ఇది మా పాలసీ నువ్వు చచ్చిపోతే కోటి ఇస్తాం కాలిగితే యాభై లక్షలు ఇస్తాం లేకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటి ఇస్తాం లేకపోతే మీ పిల్లలకి ఇస్తాం అంటే ఇక్కడ ఐఎమ్ నాట్ క్రిటిసైజింగ్ you are approaching your client but real estate is different babu na dagara 20 crores unnai nenu invest cheyadam anukuntunna land lo naaku land chuinchu na dagara 10 crores unnai nenu 10 crores petti villa gunnam anukuntunna naaku villa chuinchu naaku rental vache office space kavali regular ga nenu oka 25 crores invest chestha naaku inta rent vache property chuinchu they approach you in real estate in insurance or other sales you have to approach your client in real estate your client approaches you that is the beauty of real estate real estate is a great career no doubt great opportunity to meet big people successful people experts everyone 
you get lot of money you will have lot of time you get lot of big circle you get big network you learn lot of disciplines with people it's god gifted opportunity you can do part time you can do full time hyderabad land city lo professional real estate real estate agents karu people and the multicultural city different different states nunchi different different countries nunchi ostaru west ki hyderabad west ki agent ku telugu dappu ingot raadu valaku english hindi dappu ingot raadu not only communication they don't know basic knowledge vela mandiki opportunities unnai andike real estate training classes conduct chestunna thank you